Καλημέρα. 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 Where we are, the area of Cardita, has given a very good example of how social economy can help the rural areas of Europe develop. Καλημέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο νομό Καρδίτσα, στο όμορφο Μουζάκι, για την 15η Θερινή Ακαδημία για την Κοινωνική Οικονομία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου. Πώς επιλύουμε μια σύγκρουση, πώς συζητάμε μεταξύ μας, πώς βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που, μας, που αντιμετωπίζουμε, πώς γίνεται μια γενική συνέλευση. Ποιοι είναι οι ρόλοι σε ένα συνεταιρισμό, τι δουλειά κάνει ένα πρόεδρο, τι δουλειά κάνει ένα γραμματέα, τι δουλειά κάνει ένα ταμεία για να είναι επαρκή. Καταρχήν έχουν πέσει πολλοί όροι στο τραπέζι. Μιλάμε για κοινωνική οικονομία, μιλάμε για κοινωνικέ επιχειρήσει, μιλάμε για συνεταιρισμού, μιλάμε για συνεργατισμό. Τι σχέσει έχουν αυτοί οι όροι μεταξύ του. I think one of the key things about social enterprise in terms of a definition is that there is no one definition of social enterprise. Το όλον, το σύνολο, είναι η κοινωνική οικονομία. Και η κοινωνική οικονομία παράγει αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο, που δεν είναι μόνο οικονομικές σχέσεις, είναι κοινωνικές σχέσεις, είναι κοινωνική συνοχή, είναι πολιτισμός, είναι όλα αυτά. Η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις έχει πολύ ενδιαφέρον για τον εξή λόγο. Ε, μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης, εντάξει, έχει, όλοι λέμε, αναφερόμαστε στην κρίση πλέον, ε, η έννοια της κοινωνικής οικονομίας και, της, και των κοινωνικών επιχειρήσεων ήταν κατά κύριο λόγο μια έννοια που χρησιμοποιούνταν από ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που είχαν να κάνουν με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήταν δηλαδή κάτι που ερχόταν από έξω. There are very important key attributes of a social enterprise. One is that the surpluses that are generated through its trading activities um, should never be distributed to shareholders. Για μας κοινωνική επιχείρηση είναι κάθε τι που προάγει το κοινωνικό καλό. Είναι κάθε τι που μπορεί να με ένα δομημένο τρόπο να επιστρέφει ένα μέρος, θα λέγαμε, του παραγόμενου κέρδους της υπεραξίας που δημιουργεί. Αν σε αυτό προσθέσουν ότι θέλουν μέσα από το πλεόνασμα που θα βγει να βοηθήσουν και το χωριό τους, να μειωθεί η ενεργεία, να βελτιωθεί το περιβάλλον, να ε, καταπολεμηθεί η φτώχεια, οι διακρίσεις και όλα, τότε μιλάμε για κοινωνικό συνεταιρισμό. Υπάρχει μια κίνηση από τα κάτω, όπου ακολουθούν οι άνθρωποι αυτό το δρόμο, ε, αυτό που γιώνεται φυσικά μετά από το θεσμικό εργαλείο που δίνεται με τον νόμο 4019 και κατά κύριο λόγο, και να πούμε την αλήθεια, είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων να βρουν θέση εργασίας όταν πλέον η ανεργία χτυπάει κόκκινο. Then uh, the creation of jobs or providing of jobs um, or even training people, reskilling them into employment is a very, very important um, social aim. Δηλαδή το βασικό κίνητρο είναι ε, η δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα όμως από ένα συλλογικό τρόπο και χωρίς να έχεις πάνω το κεφάλι σου αφεντικό. Η ανάπτυξη της συλλογικής ιδέας που λόγω των προβλημάτων των συνδεσμών είχε λιδωρηθεί ή είχε θα έλεγα ενοχοποιηθεί, να αλλάξει πρόσωπο και να α, ξαναρχίσουμε πάλι να σκεφτόμαστε συλλογικά. Οι social enterprises also should have Uh, operate according to values. They should have these written down in some kind of um, articles of association, how we behave, how we operate in terms of our clients, in terms of our suppliers, um, also internal um, operations, how the staff are treated, how the management is treated, and how both of those groups work with volunteers. Respect, honesty, openness. Ένα συνεταιριστικό είναι χειροδανιστήριο, για μένα δεν είναι κοινωνική οικονομία. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ο τύπος της δραστηριότητας που αναπτύσσεις. Ένα κομμάτι των συνεταιρισμών μπορεί να είναι κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι όλοι όμως οι συνεταιρισμοί κοινωνικές επιχειρήσεις. Γιατί μια κοινωνική επιχείρηση έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Σαφέστατα είναι κοινωνικό το να έχεις μια συνεταιριστική μορφή οργάνωση εργασίας, αλλά δεν αρκεί αυτό για να αποτυπώσεις ότι αυτό που κάνεις έχει και μια κοινωνική στόχευση ως διαδικασία αυτή καθ' αυτή. So, in a, in a sense, each social enterprise is more or less unique. Η ιδέα τη Ρόδα επίση δεν είναι τυχαία το τι έγινε εδώ πέρα και το ονομάσαμε Ρόδα, γιατί παλιά ήταν ε, ένα συνεργείο που έφτιαχνε μηχανάκια. 
για πολλά χρόνια. Και πάντα υπήρχαν ρόδε έξω. Και το πρώτο πράγμα που βρήκαμε και όταν ήρθαμε να το καθαρίσουμε, μια ρόδα ήταν. Όνομα δεν είχαμε βρει και κάποια στιγμή λέμε: Ωραίο είναι αυτό, μικρό, τέσσερα γράμματα. Και Θέλαμε ναι. πολύ και να κινείται. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε παραστασίε και να, να φεύγουν αφήκο. έξω από αυτό το χώρο. Να πηγαίνουμε στα χωριά, να πηγαίνουμε στι πλατείε, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα γινάνε τουλάχιστον στη Θεσσαλία. Ο ψυχανθός ιδρύθηκε από μια στιγμή, μια φωτιά. Όλοι οι συνειδητοί σήμερα, γενικά στην Ελλάδα, αγαπούν τα extreme sport, δηλαδή καινούργιες πορτοποριακές καλλιέργειες. Εμείς διαλέξαμε κάτι πιο βατό, όσπρια. Το Gotch Bears συζητήθηκε τα παντού, αλλά εμείς δημιουργήσαμε το συνεταιρισμό για να μπορέσουμε να είμαστε αυτόνομοι και ξεκινήσαμε σιγά σιγά την παραγωγή. Το εργοστάσιο έχει δύο γραμμές παραγωγής. Είναι μία γραμμή παραγωγής μαρμελάδας και η δεύτερη γραμμή είναι παραγωγή από ξηραμένου καρπού. Στην Ελλάδα ο κλήρος κάθε γεωργού ή παραγωγού είναι μικρός. Αυτή τη στιγμή τα πιο πολλά μέλη καλλιεργούν πέντε στρέμματα που είναι και το ελάχιστο που απαιτείται για να γίνεις μέλος του συνεταιρισμού. Το μύρτυλο το έψαχνα πριν ε, γίνει ο συνεταιρισμός. Ίσως μόνοι μας να, το, να μην το σκεφτόμασταν τόσο εύκολο να κάνουμε την κίνηση. Μέσω συνεταιρισμού όμως ε, και με τη μεταποίηση που γίνεται δεν υπάρχουν ε, τρίτα άτομα ε, για να σου πάρουν το κέρδος σου. Οπότε, ναι, βοήθησε πάρα πολύ ο συνδυρισμός. Ενωθήκαμε για να έχουμε τη δύναμη των πολλών, να έχουμε πολλά στρέμματα και για να μπορούμε να βγούμε με μεγάλες ποσότητες για να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ στην αγορά. Και αυτό είναι το ο τελικός καρπός Γκοτζιμπέρι. Το Σαλιγάρι κάτι καινούριο θα δώσει. Η ιστορία του συνεταιρισμού Ξεκίνησε το 2010. Υπήρχε μια ιδιαίτερη έτσι, αντίδραση του κόσμου σε καινοτόμε επενδύσει και μέσα σε αυτού ήμουνα και εγώ. Βέβαια, στο, στην πάροδο του χρόνου, κάποιοι από αυτού τα παράτησαν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν τι αγορέ ή να παράξουν σαλιγκάρι. Αυτοί που μείναμε λοιπόν, κάναμε αυτό το ε, όραμα που λέγαμε να ενώσουμε τι δυνάμει και να κάνουμε ένα συνεταιρισμό με πανελίνια εμβέλεια. Όλα ξεκίνησαν από μία ημερίδα που έγινε στο φανάρι του Δήμου Ζακίου της Περιφερειακής Ενότητας της Καρδίτσας το Νοέμβριο του 2012. Εκεί παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο της Αλίας και ο φοιτό της Τέβειας και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζονται μέσα από την καλλιέργεια αυτή. Από το κέντρο της έδρας του συνεταιρισμού, ο μακρινότερος συνεταιριστής είναι περίπου στα 40-45 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά κοντά και μπορεί να φτάσει οποιαδήποτε στιγμή εδώ να λύσει πρόβλημα ή μπορούμε να φτάσουμε μέσα οποιαδήποτε στιγμή στο χωράφι του για να του λύσουμε πρόβλημα. Ο γλυκοζήτης στη Βιόλης που βγαίνει από το φυτό της Τέβειας είναι ένας γλυκοζήτης 300 φορές κατόγκων πιο γλυκός από τη ζάχαρη. Έχει μηδέν θερμίδες και μπορούν να τον γευτούν και οι διαβητικοί στη συμβουλή πάντα με τον γιατρό τους. Τα τέσσερα χρόνια που έχει λειτουργία στον εταιρισμό μας, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η διαφορά μας με από ό,τι γνωρίζουμε από ό,τι γίνεται στην Κίνα η παραγωγή είναι ότι εμείς το κάνουμε με αυκαινισμένο νερό, καθαρό νερό. Ο αγροτικός συνεταιρισμός Στέβειας όπως και οι άλλοι συνεταιρισμοί στην Καρδίτσα είναι συνεταιρισμοί νέας γενιάς. Ενώ οι παλιοί συνεταιρισμοί συνήθως ήρθαν και τους κάναν. Αυτοί εδώ οι συνεταιρισμοί είναι οι συνεταιρισμοί που γίνονται από αυτού που θέλουν να συνεταιριστούν. Ο συνεταιρισμό μου έχει αλλάξει όλες τις σκέψεις της παλιές που ε, λέγαμε ότι ε, για να ζήσεις και να εγκατασταθείς στο χωριό χρειάζεται να έχεις πάρα μα πάρα πολλά στρέμματα. Η ιστορία της ενεργειακής ενδυστικής εταιρείας Καρδίτσας ξεκινά από το 2010 με αφορμή μια σκέψη της αναπτυξιακής Καρδίτσας σε συνδυασμό με το επιμελητήριο Καρδίτσας ε, με απότερο σκοπό την αξιοποίηση της αγροτικής βιομάζας η οποία στο νομό μας είναι σε αρκετά μεγάλη ποσότητα. 
Προσπαθήσαμε ε, πάρα πολύ να έρθουμε κοντά στο τι συμβαίνει στον ενεργειακό κόσμο, δηλαδή ποια είναι η τεχνολογία που θα μας οδηγήσει στο να πετύχουμε το σκοπό μας. Ε, κάναμε διάφορες επαφές με ερευνητικά ιδρύματα, επαφές με πανεπιστήμια, με καθηγητές πανεπιστημίων. Έπρεπε να βρούμε χώρο που θα στεγαστούμε, έπρεπε να βρούμε χώρο που θα δημιουργηθεί η μονάδα. Βλέπουμε έναν κάπου να ταλαιπωρείται. Να ταλαιπωρείται μετά όμως την παραγωγή. Αυτό ο κάπου έπρεπε να σταματήσει να ταλαιπωρείται. Ο ορεινό όγκο έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ξανά. Έχει μείνει αδρανή για πολλά χρόνια.